গ্রামের নাম কাঁথাচুড়া শালবনে সমৃদ্ধ এই গ্রাম দিয়ে বয়ে গেছে শালদহ নদী নদীর কাছেই তিন পাশের লেক ঘেরা অনিন্দ সুন্দর এক রিসোর্টের নাম শালদহ ইকো রিসোর্ট গাজীপুরের শালদহ ইকো রিসোর্ট থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি পাখির কলকাকুলি মুখর শালরণ্যের মাঝে ব্যতিক্রমী রিসোর্ট ভ্রমণের গল্প শুরু করছে হ্যালো ভিউয়ার্স আমরা যাচ্ছি গাজীপুরের শালদহ ইকো রিসোর্টে শালদহ রিসোর্টটা যদিও গাজীপুরের কালিয়াকুড়ে পড়েছে কিন্তু যেতে হবে কিন্তু ঢাকা ময়মনসিং রোড ধরে আপনারা দেখলেন যে আমরা মাস্টার বাড়িতে বাম দিকে ঢুকে গিয়েছি উত্তরা থেকে আমরা সকাল দশটায় যাত্রা শুরু করেছিলাম উত্তরা থেকে শালদহ রিসোর্টের দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার যা দেড় থেকে দুই ঘন্টার পথ আমরা মাস্টার বাড়ি বাজার দিয়ে মির্জাপুর বাজার জামালপুর চৌরাস্তা চা বাগান বান্দর মার্কেট হয়ে রিসোর্টে যাচ্ছি গ্রামের এই পথটা বেশ ভালো তবে এটা একটি বিকল্প পথ রিসোর্টের মূল পথটা ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কের হোতাপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বামে ঢুকে গেছে হোতাপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে সাত কিলোমিটার দূরে রিসোর্টের অবস্থান বাসস্ট্যান্ড থেকে একশো থেকে দেড়শো টাকা থ্রি হুইলার নিয়ে রিসোর্টে পৌঁছাতে পারবেন আমার সাথে আছে আজকে ভ্রমণে আমার বউ সাদিয়া পিছনে সাফা জায়রা তো আছেই এবং সাথে আমার ভাগ্নি আফরাও আছে আরেকটা গাড়ি আছে পিছনে সেই গাড়িতে সাফা জায়রার দাদা দাদি নানা নানিও আছেন চলুন তাহলে যাওয়া যাক সাদামাটা ধরনের গেট দিয়ে রিসোর্টে প্রবেশ করেই দেখলাম বেশ জাঁকজমকপূর্ণ গেট তৈরির কাজ চলছে কালিয়াকোড়ের ফুলবাড়িয়ার কথাচুড়া গ্রামের দুশো পঞ্চাশ বিঘা জায়গায় গড়ে উঠেছে সালদহ ইকো রিসোর্ট গাড়ি পার্কিং এরিয়া বেশ বড় এই সম্পূর্ণ মাঠটাই পার্কিং এরিয়া আমার মনে হলো আমাদের মতো আমাদের গাড়ি দুটাও এই সবুজের মাঝে বেশ শান্তি পাচ্ছে গাড়ির সাথে গাড়ির চালক থাকলে একদিনের থাকা এবং তিনবেলা খাওয়ার জন্য দিতে হবে আঠারোশো টাকা যাই হোক সামনে রিসেপশন ঘর দেখা যাচ্ছে রিসোর্টে বাগি কার্ডের ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের সাথে থাকা মুরব্বীদের জন্য এই বাগি বেশ কাজে লেগেছে অভ্যর্থনায় রিসোর্ট কর্মীরা বেশ প্রাণবন্ত ও আন্তরিক আচরণ দেখিয়েছেন ঠান্ডা রিফ্রেশিং টাওয়েল দিয়ে আমাদের গরম অভ্যর্থনা জানানো হলো সেই সাথে আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক হিসেবে দেওয়া হয়েছে নিজস্ব বাগানে উৎপাদিত তাজা পেপের ফ্রেশ জুস শালদহের চেক ইন সময় বেলা দুইটা হলেও আমরা বেশ আগেই রুম পেয়েছি অনারম্ব রিসেপশন এরিয়া আকারে ছোট জানতে পারলাম বড় রিসেপশন বিল্ডিংয়ের কাজ দ্রুতই এগিয়ে চলছে তবে অস্থায়ী এই রিসেপশনে বসে সবুজ মার দেখতে বেশ লেগেছে বাগিতে রুমে পৌঁছানোর আগে দুশো পঞ্চাশ বিঘা রিসোর্ট সম্পর্কে ধারণা নিতে চারপাশে একটা চক্কর দিয়ে নিলাম তারপর লেকপাড়ের এক শুভ্র বিলার সামনে আমাদের বাগি থামল অনিন্দ সুন্দর এই ভিলার নাম চিলাই গাজীপুরের একটা নদীর নামে সেই চিলাই নামকরণ করা হয়েছে এবং এখানে আরও বেশ কয়েকটা ভিলা আছে এই প্রতিটা ভিলার নামকরণের সাথে কিন্তু গাজীপুরের কোনো একটা কালচার হিস্ট্রি জড়িত আছে চিলাইতে মোট পাঁচটি রুম রয়েছে যার চারটি থেকে সরাসরি লেক দেখা যায় উপর ও নিচতলার এই চারটি লেক ভিউ রুম আগামী চব্বিশ ঘন্টা আমাদের দখলে থাকছে এই প্রতিটি রুমের ভাড়া বারো হাজার টাকা ও পঞ্চম রুমটির ভাড়া দশ হাজার টাকা এখানে কিন্তু ডিসকাউন্টের ব্যাপার আছে ডিসকাউন্ট কত জানতে চাইলে ভিডিও দেখতে থাকো চলো রুমের ভিতরে যাওয়া যাবে আমাদের ভিলার প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার পর আমরা আসলাম আসলে লবি এলাকায় এখানে দুইটা বেডরুম আছে কিন্তু তার আগে একটা লবি আছে এখানে চমৎকার বসার ব্যবস্থা আছে আমরা যদি একটা বেডরুমে ঢুকি যার নাম্বার হচ্ছে দুইশো দুই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে হাতে ডান দিকে আছে এখানে অ্যাটাচ বাথরুম আমরা বাথরুমটা পরে দেখাচ্ছি শুরুতে আছে এখানে ড্রেসিং টেবিল সামনে একটা বসার জন্য চেয়ার আছে ডাস্টবিন আছে একটা আর এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আলমারি আছে যদি আলমারিটা আমরা খুলি তাহলে এখানে দুইটা জায় নামাজ ঝুলানো আছে এবং কয়েকটা হ্যাঙ্গার আছে বড় সোফা আছে বসার জন্য 
একটা কুইন সাইজ বিছানা এখানে দুইজন অনায়াসে ঘুমাতে পারবে এবং বিছানার যে সাজসজ্জা বিছানার যে রং বিন্যাস সবকিছু মিলে আমার খুব ভালো লেগেছে বিছানার অপর পাশে এখানে একটা টিভি আছে টিভিটার আকারে বেশ বড় আমার মনে হয় এটা পঞ্চাশ ইঞ্চির মতো হবে আর তার সাথে এখানে একটা ফ্লাওয়ার ভাস আছে ফুলও দেওয়া আছে সুন্দর ফ্রুট বাস্কেট দেওয়া আছে একটা অ্যাপেল আছে দুইটা অরেঞ্জ আছে একটা ড্রাগন ফ্রুট আছে টি কফি মেকিং ব্যবস্থা আছে এখানে বেশ কিছু চা কফি দেওয়া আছে এখানে একটা টেবিল আছে আর এখানে ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে সাজসজ্জা বেশ সুন্দর আইসুদিং এবং রুমের মধ্যে একটা আভিজাত্য আছে ব্রেকফাস্টের টাইম লাঞ্চের টাইম এগুলো দেয়া আছে এবং বোটিং সুইমিং সাইক্লিং কিড জুন কখন কি খোলা থাকবে এই পাশে একটা জানালা আছে জানালাটা খুললে আমরা পাশে আরেকটা ভিলা দেখতে পাচ্ছি এবং বাইরে এখন বৃষ্টি হচ্ছে তো বৃষ্টি দেখার জন্য আসলে আমাদেরকে যেতে হবে বারান্দায় এটা হচ্ছে রিজোর্টের মূল আকর্ষণ আমি বলবো কারণ বারান্দা হচ্ছে বিশাল একটা বারান্দা এবং এই বারান্দা থেকে যে রিজোর্টের যে বাইরের ভিউটা এটা কিন্তু অসাধারণ আপনারা একটু দেখেন এই শালদহ রিজোর্টের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই রিজোর্টের চারদিকে একটা চমৎকার লেক আছে এবং এই সবগুলো ভিলা বা রুম থেকে কিন্তু এই লেক ভিউটা পাওয়া যায় দেখছেন দেখছেন বাঁশ গাছের সাথে ক্র্যাশ করতে করতে ড্রোনটা বেঁচে গেল মানে আমি অল্পের জন্য রক্ষা পাইছি একেবারে কান ছুঁয়ে গুলি যাও যাকে বলে আর কি অল্পের জন্য পানিতে পড়ে নেই আল্লাহ বাঁচাইছে এইবার যাই হোক চলুন মূল গল্পে ফেরা যাক এবং ভিলাই কিন্তু পাশাপাশি দুইটা রুম আছে আমাদের রুমের পাশে এখানে আরেকটা রুম আছে এখানে আমাদের বাচ্চারা এই রুমে থাকবে এই রুমে যদি আমরা প্রবেশ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই রুমে যা যা দেখালাম এই রুমে সব কিছুই আছে শুধুমাত্র একটা মিরর ইমেজ বলা যেতে পারে তবে এই রুমে একটি সেই বক্স রয়েছে আর দুই রুমে মোট চার জোড়া স্লিপার দেয়া আছে দুই রুমের বাথরুম দুইটি একই রকম দেখতে বাথরুম আকারে বড় ও দুভাগে বিভক্ত গোসলের জন্য রয়েছে এনক্লোজার অপর পাশে বেসিনের উপর মিররটি বেশ বড় বাথরুম ফিটিংসের মান ভালো এবং প্রয়োজনে বেশ কিছু টয়লেট ট্রিজ রয়েছে এছাড়াও বাথরুমে আছে হেয়ার ড্রয়ার এই ভিলায় প্রবেশ করার আগে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে ভিলার পার রুমের ভাড়া হচ্ছে বারো হাজার টাকা তো ডিসকাউন্ট কিন্তু আছে আপনাদের আমি এখন ডিসকাউন্টটা বলে দিই এখন রিজোর্টের যে পলিসি চলছে সেই অনুযায়ী এখন উইকেন্ডে আপনি পাবেন পঞ্চাশ পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এবং উইকডেতে মানে কর্ম দিবসে পাবেন ষাট পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এই রিজোর্টের চাইল্ড পলিসি হচ্ছে শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য কোনো রকম পেমেন্ট করতে হয় না তারা প্যারেন্টসের সাথে ফ্রি থাকতে পারবে এবং ব্রেকফাস্টও পেয়ে যাবে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য কিন্তু রিজোর্টের যে সাধারণ প্রাইস তার থেকে পঞ্চাশ পারসেন্ট মূল্য দিতে হবে পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী বাচ্চাদের জন্য ব্রেকফাস্ট বাবদ পঞ্চাশ পারসেন্ট চার্জ প্রযোজ্য রুমে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এক্সট্রা বেড নিলে সকালে নাস্তা সহ এক হাজার পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে এখন বেলা আড়াইটা বাজে আমরা লাঞ্চে যাচ্ছি এক ঘন্টা আগে আমরা খাবারের জন্য ফরমাইশ দিয়েছিলাম খাবার রেডি হয়ে গেছে মুরুব্বীরা চলে গেছে বাগিতে করে আমাদের ভিলার বেশ কাছেই রেস্টুরেন্টের অবস্থান তারপরেও মুরুব্বীদের জন্য আমরা বাগিকার সার্ভিস পেয়েছি রিজোর্টের বাগি সার্ভিস এক কথায় অসাধারণ প্রতিবার বাগি চাওয়ার এক দুই মিনিটের মধ্যেই এসে বাগি হাজির হয়েছে ডের ভিওয়ার্স আমি এখন শালদা ইকো রিজোর্টের রেস্টুরেন্টে আছি রেস্টুরেন্টকে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় আউটডোর ইনডোর তা আমি এখন আউটডোর স্পেসে আছি এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে একটা গজারি গাছ প্রকৃতির সাথে রেস্টুরেন্ট মিলে বেশি একাকার হয়ে গেছে এই রেস্টুরেন্টে টোটাল আশি জনের মতো ভিতরে বাহিরে বসে খেতে পারবে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে জানলাম যে রিজোর্টটাতে এখনও আন্ডার কনস্ট্রাকশনস প্রচুর কাজ চলছে এটা ভবিষ্যতে কফি শপ হয়ে যাবে মূল রেস্টুরেন্টটা অনেক বড় হবে আকারে সেটার কাজ চলছে ওই দিকে রেস্টুরেন্টে বসেও কিন্তু চমৎকার সেই লেগ ভিউ পাওয়া যাচ্ছে এবং এক পাশে এখান থেকে রিজোর্টের যে সুইমিং পুলটা আছে পুলটা দেখা যাচ্ছে এই রিজোর্টের চারদিকে যে লম্বা লম্বা সেই গজারি গাছগুলো আছে না সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই চিত্র কিন্তু সব রিজোর্টে পাওয়া যায় না ইনডোর একটা পার্ট আছে ওটা এয়ার কন্ডিশন এখানে আমরা সবাই খেতে বসছি চলুন আমরা ইনডোর পার্ট ঘুরে দেখি লাঞ্চে আমাদের জন্য চিকেন ডাল সবজি বেগুন ভর্তা ও টমেটো ভর্তার ফরমাস দিয়েছিলাম খাবারের স্বাদ প্রশংসনীয় এবং দামটাও রিজোর্ট বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে এরকম অর্ডারে প্রতিজন পাঁচশো টাকার মধ্যেই খাওয়া সম্ভব 
তবে উইকেন্ডের বাফেদের জনপ্রতি এক হাজার থেকে বারোশো টাকা খরচ পড়বে একটা কথা বলে রাখি এই মূল্য কিন্তু যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে আমরা ভাত টাত খায় বেরোয়েছি নামছে বৃষ্টি এখন রিজোর্টটা ভাবতে একটু ঘুরে গেলে দেখবো কিন্তু বৃষ্টিতে একদিকে মনটা খারাপ হয়েছে বেরোতে পারতেছে না কিন্তু কি অসাধারণ ফিলিং এখানে বৃষ্টিতে ও দারুণ ব্যাপার এই গ্রামগঞ্জের মধ্যে এসে বৃষ্টি পাইলে আবার শহরে একটা ঘরের মধ্যে বসে বসে এই বৃষ্টি উপভোগ করা তো দারুণ একটা ব্যাপার তাই না হ্যাঁ তারা কেমন লাগছে তোমার বেলা চারটার একটু বেশি বাজে আমরা যাচ্ছি সুইমিং পুলে এই যে আমাদের এখানে ভিলাটা ভিলা থেকে জাস্ট সামনে ওই যে দেখা যাচ্ছে তো ওইখানে থেকে মিউজিকের শব্দ আসছে সম্ভবত ওইখানে পার্টি টার্টি করার জন্য মিউজিকের ব্যবস্থা আছে সুইমিং পুল খেসে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা শাওয়ার ও লকারের ব্যবস্থা রয়েছে সত্যি বলতে এত সুন্দর সুইমিং পুল আমি খুব কমই দেখেছি সুন্দর বলার কারণ পুলের চমৎকার আকার এবং চারপাশের অসাধারণ পরিবেশ এক পাশের লেক অপর পাশে শালবন দিয়ে ঘেরা এই সুইমিং পুল রিজোর্টকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে এখানে অতিথিরা চাইলে পুল পার্টিতে আনন্দে মেতে উঠতে পারেন অথবা হাতে এক গ্লাস জুস নিয়ে চারপাশের প্রকৃতির নানা আয়োজন উপভোগ করতে পারেন আমরা সুইমিং পুলে আছি প্রায় এক ঘন্টার মতো হয়ে যাবে খুব চমৎকার সময় কাটছে দুইটা ব্যাপার না বললেই নয় সুইমিং পুল নিয়ে নাম্বার এক হচ্ছে পানি খুবই পরিচ্ছন্ন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে পানি কিন্তু টেম্পারেচার কন্ট্রোল মানে বৃষ্টি হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব পানি কিন্তু ওয়ার্ম প্রচুর পাখি এদিকে যেদিকে গাছপালা একটু বেশি একটু জঙ্গল সাইড সেখানে গিয়ে পাখি কিছু কিছু শোনা যায় কি না এই উদ্দেশ্যে বের হয়েছে ভাই আপনার নাম কি ভাইয়া মোহাম্মদ সুমন এই যে মোহাম্মদ সুমন মিয়া ভাই আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন এই জায়গাগুলো দেখলে মনে হবে না যে আমরা একটা এত সুন্দর রিসোর্টের মধ্যে আছি একদমই গাছপালায় পরিপূর্ণ বাম পাশে কিন্তু আবার ভিন্ন চিত্র সুন্দর একদম সাজানো গুছানো এখানে কিছু কটেজের কাজ চলছে মানে ভিলার কাজ চলছে এগুলো লেকমুখী তবে অন্য পাশে পুরো রিসোর্টটা আসলে লেক দিয়ে ঘেরাও করা আছে আমরা একদিকে আর এই লেকটা হচ্ছে অপর পাশে সন্ধ্যার পর ফ্যামিলি টাইম বেশ ভালোই কাটলো আমরা রুমে ডিনারের জন্য খাবার দিতে অনুরোধ করলাম রেস্টুরেন্ট থেকে উল্লেখযোগ্য রুম সার্ভিস পেয়েছে ওনারা খাবার দিয়ে চলে না গিয়ে পুরোটা সময় রেস্টুরেন্টের মতোই খাবার পরিবেশন ও সার্ভিস দিয়েছেন ডিনারে ফ্রাইড রাইস পরোটা ডিম ভাজি চিকেন ফ্রাই চিকেন কারি সবই খুব ভালো লেগেছে ডিনারের পর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিতে বের হয়েছে রিজোর্টের রাত্রিকালীন সৌন্দর্য দেখতে চমৎকার আলোকসজ্জা ও আশেপাশে শালবন সব মিলিয়ে দারুণ রোমাঞ্চকর এক পরিবেশ আরেকটা কথা না বললেই নয় যে এই আলো আধারের খেলায় কিছুটা ভয় ভয়ও লাগছে তবে এই রিজোর্টের সিকিউরিটি ব্যবস্থা কিন্তু বেশ ভালো তাই নিশ্চিন্ত মনে এই রোমাঞ্চকর পরিবেশে এই ভয়টাকে উপভোগ করার জন্য রাতে বাইরে বের হতেই পারে গুড মর্নিং রিজোর্টে আমাদের আজকে দ্বিতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে এই সুন্দর বাতাস প্রকৃতিতে এত সুন্দর একটা পরিবেশ বেশ ভালো লাগছে এখন আমি আপনাদের একটু রিজোর্টটা ঘুরিয়ে দেখাবো কালকে তো বৃষ্টির জন্য ঘুরাতে পারিনি আমাদের ভিলার পাশেই থাকা রাজবিলাসের রুম ভাড়া প্রতি রাতের জন্য পনেরো হাজার টাকা এক্ষেত্রেও ডিসকাউন্ট প্রযোজ্য আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি চারপাশে অনেক উঁচু উঁচু লম্বা লম্বা সব গাছ এবং আমার আসলে মনে হচ্ছে আমি একটা বনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আর আমার পিছনে আপনারা যে তিনতলা সুদৃশ্য কাঠের বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে আদিকুঠি স্বইচ্ছায় বনবাসে আসতে চান তাহলে কিন্তু এই 
আদি কুঠিতে এসে উঠতে পারে তিন তলা বিশিষ্ট আদি কুঠি দ্বিতীয় তলা আমি এখন আছি এখানে একটা চমৎকার বারান্দা আছে এবং বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য তো দারুণ এখানে লেক দেখা যাচ্ছে একটা ট্রি হাউস ট্রি হাউস ভাব আছে এটার মধ্যে নামে আদি কুঠি ও কাঠের তৈরি হলেও এর ভিতরে আধুনিক সব সুবিধাই থাকছে উপরে নিচে দুইটি রুম ও একটি চিলে কোঠা সহ এর ভাড়া ষোলো হাজার টাকা এখানেও ডিসকাউন্ট থাকছে আদি কুঠির পাশে দেখলাম জিপ লাইনিং তৈরির কাজ চলছে লেঘেসা বাঁশের তৈরি ব্যাম্বো কটেজগুলো দেখতে অসাধারণ বাহিরে এবং ভিতরেও আর এই কটেজগুলোর বারান্দা থেকে দৃশ্য অপূর্ব আমি দাঁড়িয়ে আছি ড্রাগন ফ্রুট বাগানের মাঝখানে চমৎকার একটা অনুভূতি পুরাই পরিবেশটা ভিন্ন রকম চারদিকে পাখির কিচির মিচির নানান রকম শব্দ প্রকার রিসোর্টের গেম জোনে ডার্টবোর্ড বা টেবিল টেনিস খেলে সময় কাটানো যায় অথবা পছন্দ সই একটা সাইকেল নিয়ে এই পরিবেশে সাইক্লিংও হতে পারে দারুণ এক অভিজ্ঞতা তবে সাইকেল চালাতে জন প্রতি কমপক্ষে একশো পঞ্চাশ টাকা ভাড়া গুনতে হয় এখন আমরা যে জায়গায় আছি এটা হচ্ছে রিসোর্ট এর প্লে গ্রাউন্ড ওই যে এখানে খেলার উপযোগী বাচ্চাদের বা বড়দেরও কিছু ব্যবস্থা আছে তবে রিজোর্ট কর্তৃপক্ষ এটাকে শুধুমাত্র প্লেগ্রাউন্ড বলছে না এটাকে বেস ক্যাম্পও বলছে তার কারণ হচ্ছে এখানে অ্যাডভেঞ্চারের বেশ কিছু আয়োজন রয়েছে বেস ক্যাম্প বলি আর প্লেগ্রাউন্ড বলি যাই বলি না কেন এটা কিন্তু সময় কাটানোর জন্য চমৎকার জায়গা বড়দের এবং ছোটদের আর চারদিকে গাছপালা তো এটার বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছেই প্লেগ্রাউন্ডের পাশের সবুজ মাঠের এক কোনা একটি স্টেজ দেখতে পেলাম আর অন্য কোনায় সুন্দর ট্রি হাউসটি কি চমৎকার মানিয়েছে আমরা এটা কোথায় আসলে আমি জঙ্গলের মাঝখানে আমরা জঙ্গলে হারাই গেছি আমরা কি এই যে আমরা অ্যাক্টিংটা করলাম এর জন্য কি আমরা অস্কারের জন্য নমিনেশন পেতে পারি আজ কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে যারা বলো তো এটা কি সকাল নয়টায় রেস্টুরেন্টে কমপ্লিমেন্টারি নাস্তা করতে এসেছে নাস্তার আইটেম সংখ্যা খুব বেশি নয় তবে যা যা দিয়েছে তা যথেষ্ট মনে হয়েছে এবং এর থেকে বেশি আইটেম খাওয়াও যায় না নাস্তা আমাদের কাছে ভালোই লেগেছে আমরা লেক পারে বোটিং করতে এসেছি বোটিং রিজোর্টের পক্ষ থেকে কমপ্লিমেন্টারি চালে কিন্তু এই লেকে মাছও ধরা যায় তবে মাছ ধরার পর তার দাম দিয়ে কিনে নিতে হয়
বোটিং করে অপর সাইডে চলে আসছি এখানে রিসোর্টের একটা ফার্ম আছে গরুর ফার্ম দেখতে পাচ্ছি এখানে বেশ কিছু গরু দেখা যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমাদের সকালে ব্রেকফাস্টে যে গরুর দুধ দেওয়া হয়েছিল সেটা কিন্তু এই ফার্মের গরুর দুধ এই জায়গাটা এসব বেশ ভালো লাগছে আচ্ছা আপনার নাম কি শহিদুল ইসলাম আপনার বাড়ি কি এখানে ও আচ্ছা জুলজিক্যাল গার্ডেন নাম দেওয়া মিনি চিড়িয়াখানায় আমরা হরিণ দেখতে আসছি তবে এখানকার অতি লাজুক অথবা ভীত হরিণ দেখা ভাগ্যের ব্যাপার ওরা মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই দৌড়ে পালায় আমাদের অবশ্য ক্ষণিকের জন্য হরিণ দেখা সৌভাগ্য হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমার শালদহ ইকো রিজোর্ট ভ্রমণের গল্প গল্পটা ভালো লাগলে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন আশা করি আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে কেমন লাগলো কমেন্ট করে আপনারা অবশ্যই জানাবেন আমরা এখন চেক আউট করে চলে যাচ্ছি বারোটার সময় চেক আউট টাইম আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে তো যাই হোক ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে হাজির হব অন্য কোনো ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন আসসালামু আলাইকুম পিছনে একটু ওদেরকে দেখায় দাও তোমরা একটু জোরে বলো